പള്ളിയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇബ്രാഹിമാണ് ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ കാണാൻ കാണുവാൻ പ്രത്യേകപ്പെട്ടിയില്ല കാരണം പള്ളിയിൽ തന്നെ കത്തിയില്ല അവർ പ്രത്യേകപ്പെട്ടിയില്ല കാട് കണ്ടെത്തപ്പോ തന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന കാട് കരടിയോ ജന്മോ പുരിയോ അതൊക്കെ പിന്നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആളുകൾ ആളെ കൊണ്ട് മറവി പറഞ്ഞിരിക്കും ചെന്ന് പള്ളിയിൽ കാണുന്നു മയ്യത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പോ ഇബ്രാഹിക്ക് ഒരു കൗട്ടി ഇടാൻ വല്ലാത്ത വെയിറ്റ് ഭയങ്കര കനോ കനോ മറ്റൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും നാല് പേരും തോളിൽ വെച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പള്ളിക്കാട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി മരിച്ച പൊരിയിലൊക്കെ പോണ വഴിയോ വെച്ച് പാടോ ഒരു വയലും വയലും ആ വഴിപാടത്തോടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നിലുള്ള മോട്ടന്റെ കാല ഒന്ന് കാല് ചുരുക്കായപ്പോ മയ്യത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു ചെരിഞ്ഞപ്പം പോകണോ ഉണ്ടാവും മോനെ മോട്ട് ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ കണ്ണൊക്കെ തിരിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ടാ പോണ് മനസ്സിലാവില്ല ഇവനിങ്ങനെ അടിമപ്പോ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകണ്ട കട്ടിൽ ഇളകുമ്പോ മോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ ഇളക്കം അല്ലാതെ എത്ര ഇളക്കം ഉണ്ടാവും ചുമലിന്റെ മോട്ട ഇടങ്ങളോട് കട്ടിൽ വെക്കാം അപ്പോഴാണ് മോനെ മോനെ എങ്ങോട്ടാ പോണ അറിയാൻ വേണ്ടി മണ്ണിന്റെ വന്ന് കട്ടിലെ മോരി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല പൊന്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാ ഈ നോട്ടവും മോഷന്റെ നോട്ടവും ഒന്നിക്കാം ഇപ്പൊ അതക്കര തമ്പുരാനെ കട്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ചേ മുക്കാലും ദൂരം മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് വൈകിട്ട് കളിയൊക്കെ പോയി വീട് ഏഴിന്റെ കട്ടിജോട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നേ മുക്കാൽ മീറ്റർ അപ്പുറത്താ മോൻ പോയി വീട് പിന്നെ ഓട്ട നാല് പേര് മരിച്ച പോയ പോയി പറഞ്ഞ മയ്യത്ത നാളെ നാളെ മറ്റന്നാളോ മറവ് ചെയ്യാം ഒപ്പമുള്ള മോശ പറഞ്ഞു നാളെ മറ്റന്നാളോ തന്നെ ഒരു മാസം കഴിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പിന്നെ അങ്ങാടി അങ്ങാടി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മക്കളെ പള്ളിയിൽ പോകണ്ടവിടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ കേൾക്കാനുള്ള നമ്മള് കാണാൻ പോയിട്ട് മൊയ്യനാട്ടിന്റെ ബൈജി കേൾക്കാൻ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഓട്ട ഓടി ഓടി ഇന്ന് ഭയങ്കര എടുത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ചെറിയ മോനെ ഏറിന്റെ സത്യതിയോണ്ട് കളിയൊക്കെ മേലാത്ത കലം പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലേക്ക് മുടിയൊക്കെ വലിച്ച മുടിയാ ഓടി നിർത്താം ഈ നിർത്തിനായി സാധുക്കൾ കാണലേ ഇതൊറ്റ നോട്ടം കണ്ടപ്പോ ഓടിയിട്ടോരോട്ടം കെഞ്ചിലും വൈലും വൈദ്യലൊക്കെ വീണിട്ട് കാണാൻ വരെ കഥാപ്രസംഗിലാണ് അപ്പൊ പള്ളിക്കാരി എന്ന് പറയുമ്പോ പള്ളി നിർമ്മാണം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ അപ്പൊ പേടിണ്ട ഈ മൂന്ന് പേര് പേടിച്ചു പോയി വെളിച്ചം കണ്ട പുസ്താദ് പറഞ്ഞ പുസ്തകാരി എന്തായാലും എന്താന്ന് അറിയാം വൈദ്യർക്കും വെറുക്കുന്ന സാധാരണ മറ്റാ മനുഷ്യനും വെറുക്കുക പുസ്താദന്മാർക്ക് അങ്ങനെ വെറുക്കൂല വൈദ്യരെ കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ കഴിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കണം എന്താണെന്നറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് കുറച്ചൂടെ മുമ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ അടുത്ത് വെളുത്തൊരു സാധനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ഒന്നും ഉസ്താദ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാനില്ല എന്ന പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരൻ വർക്ക് ഓട്ടാ ഇവൻ കുറെ അങ്ങോട്ട് ഓടിയപ്പോ പള്ളിക്കാരി ആൾ അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ പോയി തിരിച്ചു കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും എന്തായാലും പടത്തെ സംവിധാനം എന്തായാലും എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ അങ്ങനല്ലല്ലോ നമ്മൾ മൂന്നാളൊരു വൈക്കി പോയിട്ടാണ് മൂന്നാളുകളെ അറിയേണ്ടി എന്നാ പോയാ ഏതാണ് ചെന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് വർക്ക് വർക്ക് പുസ്താദ മണിയിലായി നടന്ന് അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പം പടത്തെ സംവിധാനം ഇവിടെ വയ്യത്താ ഏതായാലും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വൈകിയോ നിങ്ങളൊന്നും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു എന്താ വയ്യത്താണ് എന്ന് ആരാണ് അറിയാമല്ലോ കാര്യം അടുത്തടുത്ത് താൻ അടുത്തൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാം ആ മുഖത്തിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ കെട്ടുകോടി അഴിച്ച് മുഖം വന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ
പിന്നെ ഡ്രൈവറെ കഥങ്ങനായിരിക്കും വണ്ടിയാണ് പോയി ഉത്സാഹം വെറുതെപ്പരിയല്ല അതൊക്കെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഡയറാണല്ലോ കൊട്ടിയം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഡോക്ടർ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി എല്ലാവരും അറിയിച്ചു കൊള്ളുക ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു പള്ളിക്കാരിൽ കബറുകൾ തയ്യാറാക്കി ആംബുലൻസിനുള്ളിൽ താരത്തിന്റെ ശരീരം ചെറുതായും നിറയും ശരീരം മുഴുവൻ മോടിയിരുന്ന പുതപ്പ് മാറ്റി കൈകളുടെ പുറത്തു തട്ടി താങ്കിച്ചു ചോദിച്ചു വീടിയുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലാണ് വേറെ ലണ്ടനിലെ സംഭവം വിഷബാധയേറ്റുമായി ജീവിച്ചിരിക്കൻ യുവാവി കബറടക്കത്തിറങ്ങിയ ഭീമൻ ഇരുപത്തി കണക്കുകാരനായ ഹമീദ് അൽ ലുഹിയാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് പതിനഞ്ചാം ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പത്രം ലണ്ടൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലണ്ടൻ രാജ്യത്താണ് മരിച്ചാല കവടക്കം ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാരി വിജയിച്ചു കൊണ്ടുനോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ജീവനായിട്ടുണ്ട് ആ മഞ്ചേരി മുടിക്കോട് മഞ്ചേരിയിലെ മുടിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇക്കത അവതരിപ്പിച്ചിങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചൊക്കെ ആളക്കാരും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഞാൻ ജാസ്തി ആരോസുകൾ പരിപാലിക്കുകയാണല്ലോ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് ബുക്കിംഗ് ഒന്നല്ല ഇവര് പറഞ്ഞ സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കി പുസ്സാർ എവിടെ ആവാൻ ഒരു പറഞ്ഞേ സെയ്തലരി ഓക്കെ സെയ്തലരി എന്ന ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാൻ ദുഷ്ടിയാണ് അയാളെ അയാൾ പാമ്പെടുത്ത് മരിച്ചു ഇയാൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കഥ പറയുന്ന ഇയാൾ മരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം വയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഉമ്മ സാരിഹത്തായ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോകാനായില്ല അങ്ങനെ ആ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസവും കൊണ്ടുപോകാനിരിക്കുമ്പോൾ ആയില്ല പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകുന്നേരം നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവസ്ഥ മോട്ട് വയ്ക്കുന്നു കപക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും വല്ല ഇളകുന്നതാണ് അമ്മൻസിന് അമ്മൻസിനെ പഴക്കത്തെ ഏതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വേഷം മാറിയാണ് അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കത്തെ എന്തോ ഭയമുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് പയ്യമുള്ളവർ നല്ലൊരു സംഭാവന നൽകുക ഈ കഥ തന്നെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് എത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം കഴിക്കണം അത്രയും സംഭവമായി അപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാ വിശേഷങ്ങൾ ഹാജരാക്കി തരുമാനാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംസ്കൃതമയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത്രക്കാരൻ അവർ സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടക് ഭാഗം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിയിലങ്ങനെ വരുമ്പോ സമയം രണ്ടു മണിക്കായിട്ടാവും കാട്ടിന്റെ നടുക്കുള്ള റോട്ടിലൂടെ പോരുകയാണ് ഒരു ആന മുമ്പ് കണ്ടു ആനയെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സാധുക്കൾ വേടിച്ചിട്ടു അപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന സമുദ്രമയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും നല്ലൊരു സംഗീതങ്ങൾ അതിൽ നൽകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് അതിന്റെ കരാമത്തൊക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളാണ് നമ്മൾ മഹാരസന്മാരെ കരാമത്ത് ഭയങ്കരമാണ് ഞാൻ ആനയെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഡ്രൈവർ എന്റെ സൂട്ട് അധികമാണ് ടിക്കറ്റ് അധികമാണ് അല്ല കൂടെ വരും അല്ല കുറച്ചു മതി പോട്ടാ ചോദിച്ചു കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും മാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക ആയിരം ഇനി ചൊരിയോനുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നാലഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആൾക്കാരങ്ങൾ വരും ബാല കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരിക ഒരു ഒന്നി വണ്ടിക്കാരം വന്ന് ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ ചെയ്ത് ചൊരിയതാണ് ആ പോകാണ് ഞങ്ങൾ കൈ കെട്ടി അതേ സ്ഥിരത്തിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ തന്നെ ആരെങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ വാക്കു നമ്മൾ സുഹൃത്തോം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശംസുനാമന്റെ പേര് വ്യാസിനാണ് തോഴുകയാണ് ഏതാ വ്യാസിന് ഒന്നാൽ നോർണമാണ് റോഡ് അഞ്ചാക്കി പോയില്ല ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത് മീറ്റർ ആഴ സീറ്റുണ്ട് വ്യാസിനാണ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പൻ കൂർത്തുകൾ യാസിന തോളാൻ കിട്ടുമെന്നില്ല പോയിട്ട് ചെറിയ മോൻ മൂത്ത് വയ്ക്കുമല്ലോ എന്താ പറയുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ ജനിതാ പറയ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ അകലെ എത്തിയപ്പോ ആന നേരെ അങ്ങ് കയറി പോയി അതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധി കരാമത്ത് ഒരുപാട് അന്യരായ മനുഷ്യ പൈസയിൽ മോചനം ഞാനൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നപ്പോ മഹാരചനന്ദര മക്കാമിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി കൊലായി തിരിയില്ല ഞാൻ ആ കൊലായുടെ ആ പെൺകിട കസേര ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു ഫോൺ പറഞ്
మనం అల్పంగా కొట్టిపోయి కరంద కరంద కొన్ని కొట్టి కలిసి గంట పాల పడి పడి పెట్టి ఓడుతున్న ఆ పండు అగస్కండ మొత్తమే కరిగిపోయి తీసేసే పిల్ల కండు కండు ఎవరి తల్లి ఆత్ర కూడా మనం ఆ మహానుమారే నామధ్యేతులుళ్ళ సదస్సుల నమస్తే ఉండదు నమస్త అవరి మాత్రే ఉండదు ఎందుకేదు ఇదొక్క తండ్రి కొండ అల్పగా తోలు కోడి మెల్లే మెల్లే కొండ పరడుతుంది పిన్న ఏమైతే కుట్టిగల ఆ పండుగలైతే తిరిగి నిన్ను పోల్చినట్టున్న ఆ మూల పేరు ఉత్తాదమ తండ్రి పేరు అవే పిల్లలు మెల్లె 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 వన్నట్టు అస్సలాము అలైకుం మూడు పేరు ఒక్కరు సలాం అడిగి తిరిగి నోకారా ముంబైలో పొందుకుంటి బయట సాధక వేషత్తుల మనిషి కుటుంబం కాదు 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 ఎందుకు కాదు అని కాదు పెట్టి ఏదైనా తిరిగిన ఆరో పిల్లలు మూడు ఆరా మనిషి మణిమంత్రము ఆగుతూ ఉంటారు 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൊന്നമോൾക്ക് വർത്താവന്വേഷണം വരുമ്പോൾ അയാൾ സമ്പത്തിന്റെ മടിച്ചോ ആർഭാടത്തോടെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പാഠമാരാജകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കേൾക്കുന്ന നോക്കി കാണാൻ വിരൂപന സൗന്ദര്യ പുറംഭാഗം പുറത്തവ പക്ഷേ പൊന്നുമോളത വിശ്വാസി പോയി ആ മുഖത്തിന് കറുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിന് കറുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ആ മനസ്സിന്റെ അകത്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇലയായി കുറയായി സഹോദരമണിയായ അവരുടെ ഭാര്യയായി കടന്നിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല അച്ഛനാസങ്ങളുണ്ടാകില്ല ആ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഉപദേശം നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു പേര് സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പൊന്നമാളെ അത് സംബന്ധമാക്കി ഉത്സാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ാണോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണോ സമാധാനമായി കാരണം 
ഈ സമയം വരെ ഈ വള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് സ്നേഹം തരുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടി ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ എന്റെ പേരും ആ വള്ളിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാ ദിവസങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമയം പതിവ് പോലെ കാട്ടിലേക്ക് പോലും വരകെ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും വരകെ അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഭിയാനാഗമായി ആ വഴിയാകുന്നതിനെ ജോലിയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറിച്ച് നല്ല രസകരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് നല്ല രസം അത് ആയാസകരിച്ചിട്ട് വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കും എന്റെ പ്രിയത്തമായ അവർക്കുള്ള കോടാരിയുമായിട്ട് വേർത്ത ചരിതവുമായി കയറി വരുമ്പോൾ എന്ന് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തളത്തിലേക്ക് പൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചോദിക്കും കത്തിച്ച സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വിറക് അയച്ചു പോയതാ സാരല്ല ജീവിക്കാനല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒപ്പമായി നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കില്ലെന്ന് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ആ മൈക്കലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ വിടക്കണ്ടോ പല പല നാട്ടിലും ചെന്നാൽ കഥന കഥകൾ ഭയങ്കര കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുക്കത്ത് നിങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ പരിപാടി ഞാൻ നടത്തിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയോളം ചെറിയ ലക്ഷണമാണ് സാധ്യ ദ്വാര ചെയ്യാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ നമ്മയും ഉപ്പയും ദിവസവും ബഹള അശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രയാസങ്ങളാ വീട്ടിലെ ഞാൻ കത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനല്ല എന്തൊക്കെ കഥകളാ ദൈനംദിന പേപ്പർ പത്രം ന്യൂസ് പേപ്പറും തുറന്നു നോക്കിയാല് അല്ലേ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ചതിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മുള്ളിക്കും മുമ്പ് ഒരു വയറിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നെടുക്കുമ്പോ ഒരു സംഭാവന വന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വിവാഹ ചെയ്യാം നല്ല ദ ബാഹുവെ സ്വീകരിക്കണമേ കുഞ്ഞിപ്പാട്ടുമായ സ്വർഗലോകത്തും അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് ഒന്ന് ചുരുക്കിക്കണേ നല്ലൊരു ദുവാ ഈ ദുവാൻ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സദസ്സിന്റെ പിന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരാളിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള സാറേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന എന്താ ഉദ്ദേശം രണ്ടുദ്ദേശം എന്താ രണ്ടുദ്ദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപക്ക് ഒരു ദുബായ എനിക്ക് വേണം മറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപക്ക് മറ്റൊരു ദുബായ ആദ്യത്തെ ദുബായ സ്വർഗത്തിലുള്ള എന്റെ ഹരാന ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദുബായ ചെയ്യാൻ സ്വർഗത്തിന് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ ആർക്കും വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്യാം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാനായി ഒരേ ഗ്രന്ഥിക്കാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത പൊരുകുല ഒന്ന് ഒന്ന് തൊഴിലല്ല പോയി അങ്ങനെ നാട്ടിലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വാഹനം മുതൽ പെരേ പെരേ ജോലി എടുത്ത് പൊരേ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരാളെ സൈക്കിൾ മുതൽ ഇറക്കി കൊടുത്തു പോരെ പൊരേ ഇറക്കി കൊടുത്തപ്പോ വീട് സ്വകാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങാടി കുട്ടിയിരുന്നോട്ടെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെത്തി ഇരിക്കും ഇവിടെ വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് മടക്കി രണ്ടാമത്തെ ദുബായ നിങ്ങളിപ്പോ ദുബായ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് അതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകാൻ വേണ്ടി മടക്കി ദുബായ തമാശ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ അല്ലോ എന്നാലും അച്ഛന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചു പൊരേക്ക് മുപ്പരും മൂട്ട് കയറി വന്നാലൊക്കെയും പറയുക ചിലപ്പോ മൂപ്പരാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്രായം കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് മൂത്രവൈദ്യുണ്ടാവും മറ്റേ കുട്ടികൾ അവിടെ മണ്ണ കെട്ടുന്നാക്കിയുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടിയും ഏയ് മൂത്രിട്ടില്ല ഏ കായ ആയിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവിൽ പോയിട്ട് വങ്ങാടി ആ കാലക്കൂത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്ക് കൂടി എന്നിട്ട് പാവം പെണ്ണിനോട് എന്തൊക്കെയാണ് നൂറ്റിയമ്പത് ഡിഗ്രി ആകണം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവനൊക്കെ വെടിവെച്ചതല്ല പാവം പെണ്ണുകൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും അവരെ ഒരു കുട്ടി കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടാകും മറ്റേ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് വിരുത്ത് പോകേണ്ടതുണ്ടാകും മറ്റൊരു കുട്ടി അടുത്ത സ്കൂൾ പോകേണ്ടതു
വേറെ കുട്ടി സ്കൂൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് മണ്ണാവുന്ന ജോലി പ്രാവർത്തിക്കണം ഒരുപാട് കഷ്ടതകളെ ഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ യുവതി വെച്ചിട്ട് പ്രയാസമനുഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അങ്ങാടി മറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ആ കണ്ണുകളുടെ തകർച്ചയുള്ള ആനങ്ങളുണ്ടോ രക്ഷപ്പെടുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ണുങ്ങളെ ആനങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും കഥമ എന്ന പണ്ണി രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രമുണ്ടോ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല സമാധാനത്തോടെയുള്ള ഐക്യത്തോടെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സംസാരമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചതാണ് വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പാടൊന്നുമില്ലാത്ത ഭാഗമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ എഴുന്നേറ്റിക്കുന്നു നാല് കുട്ടികളെ എഴുന്നേറ്റുന്നു ഒറ്റപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളെ വെറും നാലേ നാല് കുട്ടികൾ എന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ വരെ ഒക്കെ പ്രശ്നപ്പെടണം അതാണ് കത്ത് വന്നത് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സസ്യാരാധകമായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കൊണ്ടുപോയി അകത്തിലെത്തിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ക്ഷീണമകന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വളരെ സുഖമമായ ജീവിത രീതിയാണ് മുമ്പോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ദിവസങ്ങളായ മാസങ്ങളായി അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി വർഷം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പൊന്നുമോന്റെ കഥ 
അപാരമായ ത്യാഗത്തിന്റെയും അപാരമായ അർപ്പണത്തിന്റെയും അതുല്യമായ ദൈവിക അനുരാഗത്തിന്റെയും ഏതാരമായ പ്രാഹിം എന്റെ പുരുഷാരി സായാഹനത്തിൽ പ്രതീക്ഷയിലെയും പ്രാർത്ഥനയിലെയും ഫലമായി കരഞ്ഞേകിയ അരുമഹത്താരം ആ പൊന്നമാരെ വിനാശാരുമാരത്തിനെ അറുക്ക നടന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ മുന്നിപ്പതാകമാക്കുന്ന മഹാനായ ഇബ്രാഹിം മരണക്കായി പൊന്നമോന് പേര് കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അഭിരാധം ഇബ്രാഹിം അതിന് അധികമല്ല ആ കുട്ടിയെ നാം വളർന്നു വരികയാണ് ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നു വയസ്സ് ഒന്നാകുന്നു എന്താകുന്നു കുട്ടിയെയും ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷയിലൂടെ ഇസ്ലാമിക വീഥയിലൂടെ രണ്ടുപേരും വളർത്തുക കുട്ടിക്ക് രണ്ടു വയസ്സായി കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സഹം അറിയോ മോനെ എന്നൊരു വട്ടം കൊടുത്തു നമ്മളെ മക്കൾ നോക്കിപ്പത്തെ പറ്റാലേ പറ്റത്തെ എന്റെ കാരണമോ കാരണമൊന്നുമില്ല ചെറിയ കുട്ടി രണ്ടും രണ്ടേയും വയസ്സാകുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുക അലക്കുന്ന ബക്കറ്റിൽ ചേർത്ത് വന്ന കുട്ടിയൊന്ന് ബക്കറ്റിൽ കൈവിട്ട് പോയതാ അപ്പോഴേക്കും അലക്കുന്നിടത്തും ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്റെ കുട്ടി അപ്പുറത്ത് കൂടിയാണ് എന്റെ വയസ്സിലെ കുട്ടിയാണ് ആരെയും അറിയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിർബന്ധമായ അനുസ്കാരം അല്ലേ ഏറ്റവും വല്ല എമോട്ട നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വയസ്സായാൽ കൽപ്പിക്കാമോ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സായാലാണ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആരും കൈവക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോ എന്റെ കുട്ടിയെ അഞ്ചു വയസ്സു വരെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ വന്ന് കൈവക്കും ഇവിടെ പൊക്കണ്ട എന്തോ എന്തോ എന്റെ പി കെ സി അഞ്ചു ആയിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഡേര് മൂന്നല്ല ഞാൻ കൊടുക്കലുണ്ട് ഇങ്ങനെ മക്കളെല്ലാം മറ്റു കൺസെപ്റ്റുകളോ ചില മക്കൾ സ്നേഹിക്കി വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചോളൂ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികൾ വീട്ടിന്ന് കളിക്കും വല്ലാരക്ക് പറ്റുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ പാടുണ്ടാക്കും ൂട്ടിന്ന് കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ അലമാരയിൽ പോയിട്ട് ആ കുട്ടി കാശുമോഷിക്കും അങ്ങാടിയിൽ പോയി വഹനമുണ്ടാക്കും കുട്ടികൾ നമ്മളെ അടുത്തുനിന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്കെണ്ണക്കെ എടുക്കാൻ അവിടെ ഒറ്റ വിളിവിളിക്കുന്ന അടുത്തെത്തു എപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചില ഉസ്താദന്മാര് വഴിയായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു ആ വഴി നിങ്ങൾ മേശേരി വെക്കും കുട്ടി കുറച്ചൊക്കെ കളിച്ചോട്ടെ പഠിച്ചു പണ്ടത്തിലേക്ക് അന്ന് പറയാം ആ മഴ നാളെ പക്ഷെ നാളെ വന്നില്ല അടിയുള്ളേ നാളെയും വന്നു പഠിക്കാറ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നേ വരി കളിക്കാറുണ്ട് അടി വികസ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ തോറ്റാൽ മതി വരട്ടെ ഉറപ്പാക്കണ്ട ഒറ്റടി മാത്രം ഒറ്റടി എല്ലാ കുട്ടികൾ പറ്റിയത് അടിയും മാത്രം വലിയ സംഭവമല്ല സാരവർക്ക് പഠിപ്പിക്കും ഈ കുട്ടി രണ്ടും മൂന്നും നാല് വയസ്സായി അദ്ദേഹം ഇബ്രാഹിം വളരുന്ന കുട്ടി നാലാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് പോയി ചേർത്തണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു രീതി ഞങ്ങൾ മോനൊന്ന് വളർത്തി കൊണ്ടോണ്ട് പഠിക്കും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടു നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ കാര്യമോട് എല്ലാവരും നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ മോനെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരാളെ കുറിച്ച് റെഡിയാക്കിട്ടോ ഇതൊന്നും അല്ല ജീവിതോ ഇതേപോലായിരിക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് സൗഹൃദോ ആ വീട്ടില് ജീവി പറഞ്ഞു ആക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കുറഞ്ഞ് വിറ്റ് പോയി പാട പാടൊന്നും കഴിക്കലും ചേർക്കലേ എല്ലാ ചേർത്താൻ പോയി നമ്മളിപ്പം ചേർത്തുന്ന നല്ല ദിവസമായിക്കോട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ തമാശ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ പൊളിച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടായിട്ട് മാറിയത് പറഞ്ഞത് തോമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മേ ഉസ്താദും മറ്റുള്ളതൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ഞാനെന്താ ഇതാക്കും എന്നോടല്ല മധുരത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഓം പോയി പിന്നെയും തിരിച്ചെന്ന് തിരിച്ചെന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലെ താത്താം കൂടെ വന്നപ്പോ താത്തയും പറയുന്നത് മറുത്ത് പോയില്ല മോനെന്ത് കളിച്ച മറുത്ത് പോട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കളി വന്നവൻ എന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടരത്തിൽ മനസ്സിലായിരുന്നു ഓൺലൈൻ കളിയും മറ്റൊക്കെ അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഓർമ്മയില്ല ഇതാണല്ലോ 
ഏതായാലും രണ്ടു പേര് വളരെ സന്തോഷത്തോടും ഞങ്ങളുടെ ചെങ്കനായി ചെയ്യും പുന്നമോണി പ്രാഹിമിനെ താൻ വഴി നടത്താൻ പോകുന്ന വഴിയോരത്തുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ അടുമ ചുരുക്കിട്ടി എന്തൊരു ശുക്രമായിട്ട് കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ വളരെ വലിയ ആദരവില് ആ പുന്നമോണി പ്രാഹിമിനും ആ മതത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അറിവ് നിലവിലാണ് സന്തോഷോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അഥവാ അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ അധികം വിശുദ്ധ ഗുഹാൻ കാണാതെ പഠിച്ചു ആ പ്രതിവിധ നിയമനുസരിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ഗുഹാൻ പഠിക്കണോ പഠിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടോ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യത്ത് നേരം പറ്റൊരാളെ അസയ്യാത്തത് അസയ്യാത്ത ഉപകാരക്കാരൻ അസയ്യാത്ത അങ്ങനെ അസയ്യാത്തുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോ ഓരോ മഹന്തിലും വിസ്താരത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ ആഴ്ചയിലൊരുപക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വിട്ട ജനങ്ങളുടെ ഒരാൾ വിജയത്തെ അർത്ഥാക്കാറ്റം എന്തൊക്കെ ഒരാളെ അലങ്കരിച്ചെന്ന് കാര്യം ബസ് കാര്യം സേഫിലേക്കൊന്ന് ഗുരുവെടുത്ത് നേരെ അകമ്പടി പോവുക ഞാൻ വല്ല ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോടൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരോട് ഈ ചില കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ കല്യാണം ഞാൻ ആദ്യം കാര്യം ചെയ്യാതെ എന്റെ നാട്ടിലെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനാ ഇല ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പല്ലിൽ എത്ര വട്ട നാവ് കട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാളെ കഞ്ചത്തോ നാലത്തോ ഒരാളെ വർഷത്തോ നമ്മളാരംഭിച്ച അറിവ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോഴാണ് ഒറ്റ വട്ടവും വൻപല്ലിന്റെ നാവിന്റെ പൈതൃക കട്ടില്ല ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി അപ്പം ഈ കുട്ടി പതിവീതിന്റെ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഹാനായ ബാദിഷാ മറുപോലെ കഥ ബാദിഷാ മഹാരാജൻ തന്റെ പുതിയ രാജകുമാരി മരിച്ചു പോയതിലുള്ള ആഘാതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ പ്രയാസമൊക്കെത്താൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് നായാട്ടിന് വേണ്ടി പോവുക എന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് എന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മറ്റുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വലിയൊരു പ്രയാഭാരോ അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മതത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ മഹാനായ ബാധിച്ച നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വിശുദ്ധ ഭഗവാൻ പാരായണത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വിശുദ്ധ ഭഗവാൻ ആവിശുദ്ധമായ മധുരമായ പോയി പോയി മഹാരാജാവിന്റെ കർണകുടങ്ങളിലെ കരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാരാജൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവെ എന്റെ പൊന്നുമോൾ സബിയ സബിയ എത്ര വർഷമായി എന്റെ സബിയ എന്നോട് വിട്ടു വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആരുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന സബിയ എന്റെ പൊലിയ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ പാതിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ സബിയ കടന്നു വരുമ്പോ ആ മഹാനായ പാതിഷാരാജൻ തന്റെ കുതിരയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി തോടുകയ എന്റെ സബിയ വന്ന് കാണാൻ എന്റെ സബിയ അതേ കണ്ടുവന്ന് കേൾക്കാൻ സബിയെ മഹാരാജ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇന്ന് രാജാവ് പിടിച്ചു രാജാവ് 
രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൗനം കൊടുത്തപ്പോൾ രാജാവ് വരും രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം മൗനത്തിന് തന്റെ പരിപാടികളോടായി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ശീലം പോകാൻ പോയാൽ 
ഒരു പത്ത് കുട്ടിക്ക് പോലെ കുട്ടിക്കരുതുന്ന അത് ആദിഷാന്റെ ചുമലിൽ കൈവെക്കുക അധികമുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട ബാലിഷ മഹാരാജനെ
എന്റെ സ്വന്തം കരലിന്റെ കഷ്ണമായ പരമോയ പൂരിതം സൗരഭ്യ പൂരിതമാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടുന്ന് അടുത്തിയാണ് വിവരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബാപ്പാക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട ബാപ്പാക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്റെ മൂലക വിവാഹത്തിന് ജയിച്ചു കിടന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കുഞ്ഞുമോർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന വാർത്ത സന്ധിയോടിരിക്കുന്നത് ആരാണിലേക്ക് കാശ് നൽകുക എന്നാണ് ഈ പകരം ലഭിക്കുക എന്നാലും രാവിലെ മകൾ വൈകുന്നേരം വരെ പലരെയും സമീപിച്ചിട്ട് കാട്ടിന്റെ വഴി വണ്ണത്തിന്റെ വഴി എന്റെ കല്യാണത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയാ പോയാ ആ സമയത്തൊക്കെ വേദനയ്ക്കുമോയും കാര്യം കാണി പാതിരാത്രിയിലേക്ക് കടവിക്കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും തന്നെ പറയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വശാലകളല്ല നിങ്ങൾ കേദാരാണല്ല പ്രയാസമാണല്ല നമ്മുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിലേക്ക് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് പടച്ചുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 